Bonjour Caroline, Anjali. Bonjour. Bonjour. Alors Caroline, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous appelez votre approche verte au Centre Phi? Euh, en fait, nous, euh, premièrement, on est un immeuble. Donc, le Centre Phi, c'est un immeuble lead or. Donc, on a déjà une approche verte en place. Donc, on a instauré différentes mesures que nous n'avions pas avant. On voulait vraiment sensibiliser à l'interne le personnel sur des nouvelles mesures qu'on voulait mettre en place et aussi à l'externe, bien sûr, les clients, nos traiteurs, nos fournisseurs. Donc, euh, lorsqu'on a bâti le comité au co-responsable, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on travaille sur la gestion euh, de nos matières résiduelles. C'est certain que le Centre Phi, euh, c'est un lieu euh, unique, euh, avec une mission qui est inclusive. Euh, notre mission, c'est faire de l'art un lieu de rencontre. On a une programmation variée d'événements, que ce soit des expositions, des concerts, des films, on reçoit des œuvres, on, on, on les expose au public. Et... Et souvent, ben, ça va toucher des enjeux de société. Alors, euh, on a fait des, euh, un événement, par exemple, en 2016 avec Massimo Bottura, qui parlait du gaspillage alimentaire. Euh, au mois d'avril dernier, on a fait un événement sur la pollution plastique euh, en partenariat avec le Jour de la Terre. Et Caroline, en quoi la démarche Montréal Durable vous inspire? Bien, en fait, c'est vraiment un lieu de rencontre où on voit différents intervenants, où on a la possibilité de, si on a des questions ou si on a le désir d'apprendre plus ou de mettre en place des nouvelles procédures auxquelles on n'avait pas pensé, on peut vraiment être inspiré. Et puis aussi, on se sent comme des ambassadeurs aussi dans Montréal Durable. Donc, on, on sent un ambassadeur et on a le désir aussi d'aller chercher d'autres ambassadeurs, d'amener des gens avec nous dans le, la communauté pour qu'on qu soit de plus en plus... Euh, éco-responsable et qu'on puisse Absolument. arriver à mettre d'autres procédures en place. C'est rassurant aussi de voir qu'on qu n'est pas les seuls à, à se poser oui, euh, oui, ces questions-là, oui. à faire des actions, qu'il ouais. y a toute une gang, puis que tous ensemble, on peut vraiment faire la différence. Là, euh... et puis on est très choyés aussi parce qu'au centre-ville, on a un toit vert, on oui, a oui, aussi oui, euh, un jardin euh, sur le toit, on a des ruches d'abeilles. Euh, donc, il y a déjà en place toute une approche, mais on désire vraiment continuer, on désire poursuivre. Ouais. Merci beaucoup, mesdames, et bravo pour votre engagement. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler de votre initiative et particulièrement de votre procédé de mise en valeur des matières résiduelles? La centrale Biomont est une centrale située sur l'île de Montréal, dans le quartier Saint-Michel. Il s'agit d'un partenariat entre trois entreprises, Valeco Énergie Québec que je représente, Eo Electric et Fondation. Euh, la centrale est une centrale qui génère de l'électricité euh, qui est injectée sur le réseau Hydro-Québec et de la chaleur qui sert à chauffer les bureaux de la TOU et du siècle du soleil. Nous avons donné une seconde vie au projet Gazemont, l'ancien projet Gazemont, qui était une centrale à vapeur. Aujourd'hui, nous avons installé à la place trois moteurs à gaz qui fonctionnent au biogaz. Ce biogaz provient de l'ancienne déchetterie juste à côté de la centrale qui sera transformé en parc et ce parc s'appelle aujourd'hui Frédéric Bach. Est-ce qu'on pourrait imaginer exporter votre initiative à l'étranger? On pourrait l'exporter, tout à fait. Euh, il nous faudrait une, une déchetterie où on récupérerait le biogaz de cette déchetterie et euh, une ville, des consommateurs d'électricité à côté. Bonjour, Judith. Bonjour. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer, vous pourriez me parler un petit peu de votre initiative, surtout des caractéristiques éco-responsables du bâtiment? Je vais juste faire un petit portrait général de ce que c'est le parcours moin, parce que le pavillon d'accueil se trouve à être le pavillon d'accueil du grand parcours moin. Dans le fond, c'est un 15 km de piste cyclable qui longe la rivière des Prairies. Puis, il y a tout au long de ce parcours-là des beaux lieux historiques avec un riche patrimoine à mettre en valeur. Donc, l'idée du pavillon d'accueil, c'est d'avoir un centre multifonctionnel pour accueillir les gens qui sont de passage sur le parcours, mais pour aussi amener les touristes à visiter ces beaux euh, milieux vers là. Euh, un deuxième objectif, c'était d'avoir un, un bâtiment éco-responsable pour faire la promotion euh, des comportements de développement durable, mais c'était aussi pour inspirer les gens. Donc, avoir un, un bâtiment modèle, finalement, pour que les citoyens, quand ils soient de passage, s'inspirent de ça. Finalement, un troisième objectif, la création du pavillon, c'était... Euh, vraiment de pouvoir développer une programmation d'activités quatre saisons, des activités récréo-culturelles et touristiques offertes aux citoyens. Nous, notre beau mandat, c'est de mettre en valeur le pavillon d'accueil, qui est un bâtiment écologique, comme tu le disais. Donc, il est assez particulier. On est le premier bâtiment institutionnel à consommation énergétique net zéro à Montréal. Ce que ça veut dire, un bâtiment net zéro, 
c'est qu'on doit produire autant d'énergie, sinon plus, que qu'est-ce qu'on en consomme au bilan d'une année. Donc, nous, pour atteindre ce bel objectif ambitieux-là énergétique, on a 120 panneaux solaires qui alimentent la bâtisse tout au long de l'année. Mais on a aussi plein de technologies qui sont intégrées au bâtiment. On parle entre autres de la géothermie, on a un baril récupérateur d'eau pluie. Euh, quand je parle de ça, c'est aussi au-delà de, de, de l'objectif énergétique, c'est qu'on atteint la certification lead or aussi. Là, on est en voie de certification. Donc, euh, on a un toit végétal, on a euh, une, une isolation ultra performante, euh, des luminaires au LED. Bref, plein de petits détails qui ont été pensés pour atteindre les objectifs lead du bâtiment écologique, mais aussi pour atteindre l'objectif net zéro. Quand vous pensez à la démarche Montréal Durable, oui. en quoi est-ce que c'est utile par rapport à ce projet-là de, de, de bâtiment? durable et co-responsable que vous venez de décrire. Euh, si je pense aux quatre axes d'intervention euh, de la démarche, on parle entre autres de la réduction des GES qui essaie de défaire notre dépendance euh, au, euh, au pétrole. Bien nous, au pavillon d'accueil, on veut que ce soit un lieu qui est accessible en mobilité active, en transport en commun. Euh, donc l'année dernière, on a commencé notre démarche pour être euh, vélo sympathique. Donc depuis le début de l'année, on est un bâtiment certifié vélo sympathique. On offre des activités sur euh, le vélo. On a plein d'installations pour que les gens puissent se déplacer à vélo, venir nous rendre visite. Bien, merci beaucoup. Bravo pour votre projet. Merci beaucoup.